Έχουμε τον κύριο Παράσχο, τον γιατρό μα, ο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα χώρο όπου γίνεται συλλογή οαρίων από εθελόντριε γυναίκε που επιθυμούν να δώσουν τα όρια του σε γυναίκε που έχουν πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ. Σωστά. Είμαστε στο χειρουργείο, κάνουμε την ολυψία mm -hmm. αυτή τη κυρία. Σε λίγο θα σα δείξουμε πώ γίνεται η διαδικασία. Έχουμε ήδη ξεκινήσει γιατί δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Ε, ούτως ή άλλως είναι μια γυναίκα η οποία έχει αρκετά φυλάκια και αρκετά οάρια. Ε, εδώ βλέπετε, ε, παίρνουμε το φυλακικό υγρό, σε λίγο θα δείτε και τον υπέρηχο. Ναι. Ε, ε, αναρουφούμε, αναρουφούμε το φυλακικό υγρό μέσα στα σωληνάκια και μετά αν δεν πάρουμε το άριο με, με, το πρώτο, με, με την πρώτη αναρρόφηση, μετά εγχύουμε ένα ειδικό υγρό μέσα στο φυλάκι για να, να μπορέσουμε να, το, να ξεκολλήσουμε το άριο από το σημείο που βρίσκεται. Μετά δίδουμε το θυλαϊκό υγρό αυτό που είναι μέσα στο δοκιμαστικό σωληνάριο στους εμβριολόγους. Θα πάμε mm -hmm. σιγά σιγά να, να το δούμε. Όπως και νομίζω ότι ο κάμεραμαν σε λίγο θα σας δείξει εδώ είναι ο υπέρηχο. Βλέπουμε ναι. λοιπόν τη βελόνα η οποία έχει μπει μέσα στο οθυλάκιο και κάνουμε την αναρρόφηση του οθυλακικού υγρού. Α, ε, αυτό το μαύρο λοιπόν είναι το θυλαϊκό υγρό το οποίο ε, θα προχωρήσουμε σε, σε ένα δεύτερο για να το δείτε λίγο πιο ξεκάθαρα να ε, Αυτά κάτι. λοιπόν είναι τα οθυλάκια Βλέπουμε λοιπόν ε, αυτές εδώ τις ε, μικρές ή μεγάλες μαύρες τρύπες τις ναι. οποίες ε, το, η κάθε μία από αυτά συνήθως, oh. συνήθως έχει και από ένα oh. οάριο oh. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία της ολυψίας, είτε αυτή λέγεται ε, με τα οάρια της γυναίκας, είτε λέγεται με τα νικά οάρια. Στην προκειμένη περίπτωση όπως σωστά είπατε είναι μια δότρια, είναι μια από τις πολλές δότριες που έχουμε, ε, που ε, δανείζουν τα οάρια τους σε άλλες γυναίκες ή δορίζουν ή ε, όπως θέλετε πέστε το, ε, βοηθούν άλλες γυναίκες ε, να κάνουν παιδί, είναι πολύ σημαντικό και κάτι. πολύ αλτουριστικό. Ναι. Για να γίνει μια γυναίκα δότρια πρέπει να έχει πολλά οάρια, γιατί βλέπω ότι η συγκεκριμένη κυρία έχει αρκετά. Έχει όντω πολλά οάρια και κοιτάξτε να δείτε, η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να, οι ειδότερε να είναι μέχρι 35 χρονών. Οι δικέ μα ειδότερε είναι περίπου 20 με, με 30, Α, ναι, 27. Ε, έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα και ε, συνήθω επιλέγουμε νέα άτομα τα οποία ε, με πολύ λίγα φάρμακα, ακόμη και με καθόλου φάρμακα μερικέ φορέ, μπορεί να δορίσουν ε, τα οάρια του σε άλλε γυναίκε και σίγουρα όσο πιο μικρή είναι η ηλικία της δότριας τόσο πιο υψηλά είναι τα ποσοστά επιτυχίας για τη συλλογή τα πάντα ξεκινούνται, ξεκινάνε από την ηλικία της, του οαρίου είτε είναι της μητέρας, της φυσικής μητέρας mm -hmm. είτε της δότριας Έλα, σε φάκε. εκεί δηλαδή έγινται η επιτυχία θα έλεγα όσο σε μεγάλο, σε μεγάλο ποσοστό στην εξωσωματική να ρωτήσω κάτι, Αυτά, ναι. τα οάρια τώρα για πόσο καιρό μπορού να φυλαχτούν, ε? δηλαδή υπάρχει ας πούμε ημερομηνία ελίξης, ναι. δηλαδή okay, Κοιτάξτε, ναι. τα οάρια τα συλλέγουμε και ε, θα δείτε τώρα πώς γίνεται η συλλογή, mm -hmm. ε, μπορείτε να δείτε και ένας από τους, μία από τους εμβριολόγους μας, η κυρία Δελή τώρα κάνει την, τη συλλογή των οαρίων, ε, περιμένουμε το δοκιμαστικό ε, σωληνάκι ε, να έρθει, mm -hmm. ε, τα οάρια λοιπόν συλλέγονται, ε, να προχωρήσουμε... Ναι, πρέπει να γίνεται γρήγορα ε, γίνεται, διαδικασία αυτή. Ναι, ε. γίνεται διαδικασία γρήγορα. Εδώ θα δείτε το, το δοκιμαστικό σωληνάκι το οποίο έρχεται ε, και κάτω από μικροσκοπική ε, παρακολούθηση. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το, τα οάρια. Oh, yeah. Με ρωτήσατε μετά, ε, με, δεν ξέρω αν μπορεί πότε να πεθαίνει, δηλαδή, Πότε πεθαίνει εντό εισαγωγικών ε, ένα οάριο. Δε, δεν σας άκουσα. Πότε πόσο... πεθαίνει εντό εισαγωγικών ένα ναι. οάριο. Ε, η κυρία μέχρι στιγμή έχει 8 οάρια. Ε, θα προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 20 με 30 οάρια στο τέλο. Oh. Εδώ βλέπετε με μια ειδική. Πιπέτα, ναι. Αναρωφούμε το, το άριο, το καθαρίζουμε μέσα από, το, από τα κύτταρα που περιβάλλεται μέσα στο, μέσα στο θηλαϊκό ροϊγρό και μετά mm -hmm. σε άλλα δικά δοκιμαστικά σωληνάκια που θα τα δείτε σε δεύτερο χρόνο, τα αποάζουμε στους κλειβάνους. Με ρωτήσατε λοιπόν <laughs> τα οάρια <laughs> πόσο κρατάνε. <laughs> <laughs> τα οάρια τα παίρνουμε, τα χρησιμοποιούμε φρέσκα, δεν τα καταψύχουμε, δεν ζουνε. <laughs> Μπορούμε <laughs> να τα καταψύχουμε, είναι, να τα <laughs> καταψύξουμε, είναι μια νέα τεχνική που λέγεται vitrification, <laughs> ε, κρυσταλλοποίηση δηλαδή. Ε, αυτό είναι για περιπτώσεις γυναικών που ε, είτε θέλουν να μπουν παραδείγματο χάρη σε χημιοθεραπεία γιατί έχουν κάποιο, ειδικό, κάποιο πρόβλημα υγείας, ε, όπως και έχουμε κάνει αρκετά τέτοια περιστατικά, αλλά συνήθως όταν μιλάμε για, για κύκλους δοτριών, είτε για κύκλους γυναικών ε, που, που προχωράνε σε πρόγραμμα εξωματικής, ε, είναι φρέσκα τα οάρια, τα γονιμοποιούμε, δηλαδή τα συλλέγουμε σήμερα, τα γονιμοποιούμε σήμερα, την επόμενη μέρα τα ελέγχουμε και μετά από 2, 3 έως 5 μέρες γίνεται η τοποθέτηση των εμβρίων. Να. Συνεπώς αποφεύγουμε να καταψύξουμε τα, ε, τα οάρια και ο λόγος είναι γιατί έχουμε μεγάλη καταστροφή ε, στο, στον αριθμό ε, των οαρίων. Να και σας η ρωτήσω. νομοθεσία στη χώρα μας επιτρέπει την χρησιμοποίηση ε, φρέσκων οαρίων. Όλες οι, δότρι, όλες οι δότριες ελέγχονται ε, με πολλά τεστ που κάνουμε, δη
και έρθει τον αύριο. Έχω έλεγχο, παίρνουμε πολύ μεγάλο ιστορικό, γίνεται, γίνεται ε, κάποια παρακολούθηση από, από ψυχολόγου και μετά σε δεύτερη φάση, εφόσον πληρούνται τα, mm. ε, τα κριτήρια, ε, τότε και μόνο τότε προχωράμε στη διαδικασία τη ολυψία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Ελβία, μια γυναίκα, επειδή βλέπει το θέμα σήμερα και πει: Ωραία, θα, θα δοκιμάσω κι εγώ να δώσω άρεση σε κάποιε γυναίκε που έχουν πρόβλημα. Και έρθει αύριο, θα ακολουθηθεί μια διαδικασία με εξετάσει, ε, είπατε, από ψυχολόγου, ιατρικού ελέγχου, ιστορικό και τα σχετικά. Και Σωστό. μετά, αν όλε οι συνθήκε είναι οκ, okay, θα ναι. προχωρήσετε. Τότε και μόνο τότε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν 10 δότρε, από τι οποίε οι τρει ή τέσσερι να μην πληρούν τα, τα κριτήρια. Ε, και έτσι δεν θα προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Να... Γίνεται δηλαδή ενδελεχή έλεγχο. Δηλαδή, ε, ε, κάτι πολύ ειδικό που ελέγχουμε είναι ο καριότυπο. Δηλαδή, είναι κάποιε γυναίκε, ε, όλε οι γυναίκε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε, αποτελούμαστε από κάποια χρωματοσώματα. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα χρωματοσώματα Εγώ, στο γενετικό στο κώδικα, συνδυασμό. αυτό το ανακαλύπτουμε. Είναι κάποιε πολύ ακριβέ εξετάσει, τι οποίε τι κάνουμε για να ε, μην έχουμε προβλήματα σε δεύτερη φάση με, με, με παιδιά ή πολλαπλέ αποτυχίε. Όπω επίση ελέγχουμε ε, για, για το αν οι δότρε πάσχουν από εκιστική νόση του παγκρέατο ή από θαλασσαιμία. Ναι, ε, είναι αλλά... παθήσει οι οποίε είναι πολύ συχνέ στην Ελλάδα, ειδικά η θαλασσαιμία. Συγγνώμη, είπατε ότι εξετάσει είναι ακριβέ. Ε, Κάποιε από αυτέ που κάνουμε στι δότριε, ναι, είναι εξετάσει μοριακού ελέγχου ε, και αυτό το κάνουμε για την, ε, για την πιστοποίηση, για την ταυτοποίηση του, του, ε, των οαρίων και το ε, τη γυναίκα για να δούμε ότι είναι υγιή για, για να κάνει αυτό που, που κάνει, δηλαδή να προσφέρει τα οάρια. Το κόστο, ποιο το επομίζεται, γιατρέ. Δεν σα άκουσα καλά. Το κόστο αυτών των ακριβών εξετάσεων, ποιο το επομίζεται. Ε, α, α, το κόστο αυτό το επομίζονται τα ζευγάρια, τα, οι λήπτριε. Έτσι ε, και ε, συνεπώ, σε πρώτη φάση το επομιζόμαστε εμεί, αλλά αυτό όταν ακλάτε στι λήπτριε. Δεν έχουν καμιά σχέση οι δότριε, αν είναι δυνατόν να, να πληρώνουν. Έχουμε ε, κάποιε ερωτήσει. Ένα λεπτάκι έλεγε ότι έχουμε πολλά τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο και μια ερώτηση τηλεθεάτρια είναι: Μια γυναίκα έχει γίνει ήδη μάνα. Μπορεί ναι. να γίνει δότρια. Ε, ο Αρίων. Βεβαίως, ναι. Αν είναι κάτω από 35 χρονών, βεβαίως και μπορεί να γίνει δότρια. Επηρεάζει. Αν μια γίνει ακριβώς 35 είναι. Και είναι Δηλαδή, το, 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 έχει γεννήσει, ε, ε, το ότι έχει γεννήσει μια ε, γυναίκα Σας ένα παιδί, παιδί αυτό σημαίνει ναι, ότι, είναι. ότι είναι πολύ καλή ε, η, η υγεία κατά κάποιο τρόπο ναι. του Αρίου, άρα μπορεί Με άνετα να, να δράσει σαν δότρια. Ναι. Ότι είναι ήδη 35 τώρα. Όχι, όταν, ε, 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 όχι, θα πρέπει να είναι κάτω από 35. Κάτω από 35 Έτσι, πάση περιπτώσει γιατί... η νομοθεσία λέει μέχρι 35. Αν... Αλλά συνήθω οι δότριε επίση θα πρέπει να είναι ανώνυμε. Η νομοθεσία μα απαγορεύει το να ε, δα, 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 δανείζονται ο Άρια από επώνυμε δότριε. Όταν εννοώ επώνυμε, εννοώ από αδελφή σε αδελφή ή από συγγενή σε συγγενή. Ε, 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 Επίση υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, είναι η κατηγορία τη πανένθετη μητέρα. Mm. Δηλαδή ε, υπάρχουν ε, γυναίκε οι οποίε θέλουν να δράσουν, ε, υπάρχουν γυναίκε μάλλον οι οποίε δεν έχουν μήτρα ή έχει καταστραφεί ε, η μήτρα του. Ε, Συνεπώ θα πρέπει να βρεθεί μια τρίτη γυναίκα να κυοφορήσει ε, τα έμβρια τη ε, φυσική ε, γυναίκα. Γίνεται να σα έχουμε μητέρας. κάθε μέρα να μα τα λύνετε αυτά. <laughs> και, και κάτι, Βεβαίως, και είναι κάτι είναι ακόμα. Είναι. Αν μια κοπέλα είναι 22 χρονών, α πούμε παράδειγμα, θέλει να δώσει ο Άρια. Θα επηρεάσει μετά τη δική τη εγκυμοσύνη. Όχι, καθόλου. καθόλου. Ούτε, θα την, ούτε θα επηρεάσει τη δική τη εγκυμοσύνη, ούτε θα επηρεάσει την δική τη ε, γονιμότητα. Mm -hmm. ε, είναι απόλυτα, ε, απόλυτα ασφαλέ να το κάνει αυτό ε, και ούτε εξαντλούνται τα οάρια, όπω πιστεύει ο κόσμο. Οι γυναίκε γεννιούνται με πολλέ χιλιάδε οάρια ε, και είναι, ε, ε, μπορεί, ε, μπορεί κάποιο να δώσει δύο και τρει φορέ ε, ε, να κάνει αυτή την, ε, να περάσει αυτή τη δοκιμασία. Δεν εξαντλείται σε, στο παραμικρό. Ε, δηλαδή ε, είναι, ε, είναι χιλιάδε τα οάρια και ε, απλά εξαντλούνται και χάνονται με την ηλικία. Γι' αυτό και επιμένουμε γενικά ε, ε, στον κόσμο που βλέπουμε να ξεκινάνε τις προσπάθειες πολύ νωρίς. Ε, διότι όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο καταστρέφονται, υποστρέφονται και ε, χαλάνε τα οάρια τους. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία μετά τα 35, mm -hmm. μετά τα 40... Τα οάρια ε, έχουν ήδη υποστεί κάποια γενετική εκφύληση. Γι' αυτό και ε, πολλοί κόσμοι μπορεί να καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία των δανεικών οαρίων, γιατί ε, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, είτε δεν κάνει οάρια, είτε δεν είναι καλή ποιότητα, ή είναι πάρα πολύ λίγα και κακή ποιότητα. Γι' αυτό Όμως, λοιπόν και ε, ε, καταφεύγουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Πολύ, απλουσ... πολύ απλοϊκό πιθανόν. Ένα παιδάκι που θα γεννηθεί με αυτόν τον τρόπο έχει τα χρωματοσώματα. Αυτού του αερίου και του Έχει πατρός. τα χρωματοσώματα τη δότρια και, 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 και του πατέρα. Σωστά. Να. Επίσης είπατε κάτι άλλο περί κλειβάνων, ότι τα οάρια μπαίνουν σε κλειβάνου. Αν άκουσα κα
ε, τα φυλάμε σε κάποιου ειδικού κλειβάνου μέχρι να γίνει η γονιμοποίηση. Με δηλαδή, συγκεκριμένη θερμοκρασία κλειβάνους, δηλαδή. Βεβαίω, 37 βαθμού Κελσίου ε, που είναι η θερμοκρασία σώματο. Και μετά ε, πολύ, ε, ε, πολύ απλό, πολύ εκλεκτικό ε, και τα καταλαβαίνω, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ε, όπου μετά εποάζονται και μετά από δύο με τρει μέρε ε, γίνεται η τοποθέτηση ε, των εμβρίων στη μήτρα. Ε, Μα είπατε πόσο μια γυναίκα, δηλαδή πότε μπορεί μια γυναίκα να ξαναδώσει, α πούμε η δεσπινή δείχνει τώρα. Να ναι. Μετά από ναι. πόσο καιρό μπορεί ε, να ξαναδώσει, Μια δόκτρια μπορεί μήνες. να δώσει δύο ή τρει φορέ και μπορεί μετά από τρει μήνε με απόλυτη ασφάλεια να ξαναδώσει. Α, χρειάζεται συγκεκριμένη Βεβαίως, ανάμεσα στο μήνα. Δεν μπορεί μια δόκτρια να δει κάθε μήνα, διότι υπάρχει μεγάλη εξάντηση. Το ίδιο συμβαίνει και σε γυναίκες οι οποίες μπαίνουν σε πρόγραμμα εξωματικής. Συνήθως, τις, ε, συνήθως, τις, ε, συνήθως κάνουμε τη διαδικασία της εξωματικής αν αποτύχει την πρώτη φορά μετά από τρει μήνες. Γιατί θα πρέπει να ξεκουράζεται η οδηγή. Υπάρχει και ανάρκωση, υπάρχει ανάρκωση και θα ταλαιπωρείται και η γυναίκα. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και πρέπει να γίνονται σε οργανωμένα κέντρα με αναισθησιολόγου, βοηθό αναισθησιολόγων και να γίνονται υποσυνθήκε απόλυτη αποστήρωση. Οι γόνιμε μέρε έχουν σχέση ε, με τι μέρε που πρέπει να γίνει συλλογή ο αριών. Όχι. Ε, όταν Όχι. γίνεται η διαδικασία τη εξωματική, συνήθω γίνεται μια προετοιμασία για περίπου 15 μέρε ε, και μετά ξεκινάμε κάποια φάρμακα. Ή δεν ξεκινάμε καθόλου φάρμακα. Αλλά αυτό που έλεγα προχθέ, η διαδικασία τη εξωματική χωρί φάρμακα που γίνεται, ε, που γίνεται μέσα σε 7 με 10 μέρε, τελειώνει ε, το όλο πρωτόκολλο. Ε, άρα, ε, άρα, ε, 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 άρα παίρνει κάποια φάρμακα γυναίκα για 15 μέρε mm -hmm. ε, και μετά δίδουμε κάποια άλλα φάρμακα τα οποία την παρακολουθούμε κάθε τρει με τέσσερι ημέρες και όταν είναι όρημα τα οθυλάκια τα αναρωφούμε, παίρνουμε τα ώρα και γίνεται η γονιμοποίηση. Διαδικασία. Μα όταν ξυπνήσετε να καταλάβει τίποτα η δεσποινής, έτσι. Δεν, ούτε μπορώ να το τίποτα. Είναι ελαφρή okay, ανάρκωση. Είναι, είναι μια ελαφρή Δεν ανάρκωση. Πονάει, ανάρκωση. Πονάει, ανάρκωση. Πονάει, πονάει, μέσα σε μισή ώρα με μία ώρα μια τελευταία, μια τελευταία. Ένα τελευταία, ναι. 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 Γίνεται κατά παραγγελία αυτό γιατρέα από κάποιες μητέρες. Δηλαδή Τι θέλουν να πούμε... Ε, κάποια οάρια από κάποιε αθλήτριε, από κάποιου. Όχι, όχι, όχι. όχι. Όπω σα είπα νωρίτερα, όχι, οι δόκτρε είναι, είναι ανώνυμε και πρέπει να παραμείνουν ανώνυμε και δεν έχουμε Βέβαια. καμία επέμβαση. Απλά προσπαθούμε, να, προσπαθούμε να, να, να έχουμε κάποια ταυτόσημα φυσικά χαρακτηριστικά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό.